ഹലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തയ്യീബ് സലീഹിൻ്റെ സീസൺ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ടു ദ നോർത്ത് എന്ന വർക്കാണ് റൈറ്റർ നോർത്തേൺ സുഡാനിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയ്ക്ക് വളർന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് സുഡാനിലും പിന്നീട് തൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തിയത് ലണ്ടനിലുമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സെറ്റിൽഡ് ആവുകയും അവിടെ വെച്ച് ഹി ബിഗാൻ പബ്ലിഷിംഗ് വർക്ക്സ് ഇൻ അറബിക് തൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള അറബിക് ലാംഗ്വേജിൽ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദ സീസൺ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ടു ദ നോർത്ത് എന്ന വർക്ക് 1966 സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കോട്ടിഷ് വിമനെ പരിചയപ്പെടുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്കുള്ളത് അദ്ദേഹം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് സുഡാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടേക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡോപ്റ്റഡ് ഹോമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സീസൺ ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ടു ദ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ ഈജിപ്ഷ്യൻ കൊളോണലിസം ഓഫ് സുഡാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സ് സുഡാന് മേലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോസൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിമറിക്കാനും ശ്രമിച്ചു അതായത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജും കൂടെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവർ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റൊരു കൺട്രിയുടെ ഐഡിയോളജീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളനൈസ്ഡിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിലൈസിങ് മിഷൻ ആണെന്നാണ് അതായത് തൻ്റെ ആളുകളെ സിവിലൈസ് ചെയ്യാനെന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിവാലിറ്റീസൊക്കെ തൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നീണ്ട ഏഴ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ നമ്മുടെ അൺനെയിംഡ് നറേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാൻഡായ വാദ് ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ വില്ലേജ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ സുഡാനിലെ നൈൽ റിവറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഈ ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജിലാണ് നമ്മുടെ അൺനെയിംഡ് നറേറ്റർ ജനിച്ചു വളർന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നറേറ്റർ ഫേഴ്സ് ഫീൽസ് ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഓൾറെഡി ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പോയിട്ട് ഈ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ നറേറ്റർ തിരിച്ച് തൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ നറേറ്ററുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും വലിയൊരാളെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ വില്ലേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറെ ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ ഹു ഈസ് നെയിംഡ് മുസ്തഫ സയ്യീദ് മുസ്തഫ സയ്യീദിനെ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ വില്ലേജിൽ നിയർലി ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് സെറ്റിൽഡ് ആയതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കുറിച്ച് അധിക കാര്യമൊന്നും നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് അറിയില്ല ഹൗ ഓവർ ദ വില്ലേജേഴ്സ് ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദി സ്ട്രേഞ്ചർ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുഡ് നെയ്ബറായിട്ടും നല്ലൊരു വില്ലേജ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുമൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് 
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ നറേറ്ററും തൻ്റെ വില്ലേജിലുള്ള കുറച്ച് പേരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നറേറ്റർ ഷോക്കാവുകയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുസ്തഫ സയ്യിദ് നല്ല പോയംസൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസൊക്കെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നോർത്തേൺ സുഡാനിലെ അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചു വളർന്നൊരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയംസൊക്കെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഷോക്ക്ഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് താൻ കണ്ടതൊന്നും അല്ല അതിലും വലിയ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളാണ് സയ്യിദ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ നറേറ്ററുടെ വീട്ടിലേക്ക് സയ്യിദ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ സയ്യിദ് എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്തെന്ന് നമ്മുടെ നറേറ്ററിനോട് പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് സയ്യിദ് പറയുകയാണ് താൻ ആക്ച്വലി ഈ വില്ലേജിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവൻ്റെ ഫാദർ നമ്മുടെ സയ്യിദ് വളരെ യങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മരിച്ചുപോയി ആൻഡ് ഹി വാസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് മദർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം സുഡാനിൽ തന്നെ കൊളോണിയൽ സ്കൂൾസിലാണ് പഠിച്ചത് ആൻഡ് ആ കുട്ടികൾക്കിടയിലെ ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു താനെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടി നമ്മുടെ സയ്യിദ് ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ കിൽ ജോയ് എന്ന ഒരു വർക്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻസിലെ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്കോളർഷിപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഈ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ ലാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അവരുടെ അടവാണെന്ന് അതായത് ഈ ആളുകളുടെ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ കോളനൈസേഷൻ ആ കോളനൈസ്ഡ് നേഷനിലെ ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ പോലും കോളനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ നോർത്തേൺ സുഡാനിലെ ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജിൽ വളർന്ന ആളെ ഒരു ഒരു സ്കോളർഷിപ്പോടു കൂടി ലണ്ടനിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെ ലണ്ടനിലെത്തുന്ന നമ്മുടെ സെയ്ദ് എന്ന പറയുന്ന ആൾക്ക് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സോട്ടിക് അറബ് ആഫ്രിക്കൻ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഒരു നോബൽ സാവേജിൻ്റെ രൂപം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിമൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെയ്തുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആൻഡ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവൻച്വലി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ലേറ്റർ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിമനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ജീൻ മോറിസ് എന്നായിരുന്നു ആ വിമൻ്റെ പേര് ഒരു വൈറ്റ് വിമൻ്റെ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ മോറിസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയൊന്നും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൾക്ക് മേലെ ഒരു പവർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജീൻ ഒരിക്കലും മോറിസിനെ അനുവദിച്ചില്ല ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഷി മാരീസ് ഹിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മാരീഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡ്ലെസ് വോർ ആയിരുന്നു ബോത്ത് വേർബലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അവിടെ നമുക്ക് വയലൻസ് കാണാം ഡീഗ്രഡേഷൻ കാണാം സെക്ഷൽ വിട്രയൽ കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു തകിടം മറിഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു ഇവരുടേത് അപ്പോൾ സെയ്ത് പറയുകയാണ് ഒരു ഫെബ്രുവരി മാസം ഒരു നൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ജീൻ സയ്യിദ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നേക്കഡ് ഇൻ ഹർ ബർട്ട് അവൾ ഒരു ലവ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഡൻലി അവിടേക്ക് സെയ്ത് വരികയും ഇവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനിടയ്ക്ക് ഈ സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ജീൻ മോറിസിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ലേറ്റർ സയ്യിദിനെ ഇംപ്രസൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ മേർഡർ ഓഫ് ജീൻ മോറിസ് ആൻഡ് വയൽ ഈ ഒരു കോടതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിലീസിന് ശേഷം ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നതിന് ശേഷം 
കുറേ നാൾ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കൺട്രീസിൽ ഇങ്ങനെ വോണ്ടേർ ചെയ്ത് നടന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി റീച്ചസ് വാദ് ഹമീദ് അതായത് നമ്മുടെ നറേറ്ററുടെ നാടായ വാദ് ഹമീദിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ മുസ്തഫ സൈദിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് ലോകം തന്നെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നറേറ്ററിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഏലിയനേഷനാണ് ആ സമയത്ത് കടന്നു കയറിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൈദ് ലണ്ടനിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിമനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവളെ കൊല്ലുന്നു കൊല്ലു കഴിഞ്ഞ് കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ സ്വയം നറേറ്ററിനെയും സൈദിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നറേറ്റർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ തൻ്റെ ഈ ലോങ് മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് താനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ നറേറ്റർ അതൊക്കെ വിട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ജോബൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് ഒക്കേഷണലി തൻ്റെ വില്ലേജിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് വൺ ഡേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഒരു സിവിയർ ഫ്ലഡിങ്ങിൽ പെട്ട് നമ്മുടെ സയ്യിദ് മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല ഹി ഹാസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഫീൽഡ് ഉഴുതു മറിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നതും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഫ്ലഡ് വാട്ടറിൽ ഡ്രൗൺ ചെയ്ത് പോകുന്നതും പോസിബിളി ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് ആയിരിക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഹി ലീവ്സ് ദ നറേറ്റർ ആസ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ഹിസ് വൈഫ് തൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെയ്ദ് നമ്മുടെ നറേറ്ററെ ആയിരുന്നു സെയ്ദിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഹോസ്ന ബിൻഡ് മുഹമ്മദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ആൺമക്കളെയും നോക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സെയ്ദ് മരിച്ചെങ്കിൽ പോലും നറേറ്ററെ ഈ സെയ്ദിൻ്റെ മെമ്മറീസ് ഹോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം അറിയുകയാണ് വാദ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾഡ് മാന് നമ്മുടെ സെയ്ദിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഹോസ്നയ്ക്ക് മേലെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹോസ്നയെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്നയേക്കാൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മൂത്ത ആളായിരുന്നു ഈ വാദ് റൈസ് അപ്പോൾ അത് ആർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്ന നരേറ്ററോട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നരേറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് വിദിൻ എ വീക്ക് ഇദ്ദേഹം അറിയുകയാണ് ഹോസ്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്നയുടെ അച്ഛൻ ഇവളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വാദ് റെയ്സിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ആൻഡ് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഈ വാദ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് മാൻ ഹോസിനെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്ന ഈ ഓൾഡ് മാനെ കൊല്ലുകയും അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു വില്ലേജിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്രയ്ക്ക് ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്നയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ് ബിക്കോസ് അവൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവനത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നറേറ്റർ നമ്മുടെ മുസ്തഫ സെയ്ദിൻ്റെ സീക്രട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറുകയാണ് വീണ്ടും ഈ റൂമിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഞെട്ടുകയാണ് ബിക്കോസ് ഒരു പക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റൈലിലുള്ള റൂമായിരുന്നു അത് ആൻഡ് അവിടെ ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ബുക്സിനിടയ്ക്ക് എവിടെയും അവന് ഒരു സിംഗിൾ വോളിയം ഓഫ് അറബിക് ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഒരിക്കലും സുഡാൻ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വില്ലേജ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫയർ പ്ലേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫയർ പ്ലേസ് ആ ഒരു റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ബുക്സോ ഈ ഫയർ പ്ലേസോ ഒന്നുമല്ലാതെ തന്നെ പല ഇംഗ്ലണ്ട് ട്രേസസും അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നറേറ്റർക്ക് സാധിച്ചു ഇൻക്ലൂ
അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകുകയാണ് എന്തായിരുന്നു സയ്യിദിൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സയ്യിദിൻ്റെ ആ ഒരു റൂമൊക്കെ വിട്ട് നറേറ്റർ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നറേറ്റർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നറേറ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നൈൽ റിവറിൽ പോയി ഒന്ന് സ്വിം ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ഹി എൻ്റേഴ്സ് ദ റിവർ ആൻഡ് ഓൺ ഹിസ് വേ ടു ദി അതർ ബാങ്ക് അക്കരയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് എന്തോ ഒരു കറണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ താഴേക്ക് പുള്ളി എന്ന പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഡെപ്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെഡ് വരെയും വാട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുസ്തഫ സയ്യിദിനെ പോലെ താനും മരിക്കാൻ പോവുകയാണോ മുസ്തഫയും ഒരു ഫ്ലഡിലാണല്ലോ മരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സഡൻലി ഹി ക്രൈഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് വെൻ ഹി എ വീക്സ് ഹി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ലീവ് ആൻഡ് ഒരു ഹ്യൂജ് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ച് നീന്തി കയറുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കോളനൈസേഴ്സിൻ്റെ രീതികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ മേജർ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് തീമാണ് ജെൻഡർ ആൻഡ് വയലൻസ് being a representative of the male dominated society nammade mustafa said ennu parayna vyakti london il etti kaynadhu shesham oru vaadu relationship illegal relationships like kadakkunnundu adoru english culture aayirikkam chalappo english culture anusarichu avade oru nirbandham illa oru aalku oru relation e pattullu nokke appo adum oru adaptation aayittu namukku consider cheya and എല്ലാ കേസിലും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ മരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ദ ആർ സിംപ്ലി കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഇനി അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ച ജീൻ മോറിസിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലോ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു വയലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെൻഡർ റൂൾസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ബീങ് എ വൈറ്റ് ലേഡി തൻ്റെ നമ്മുടെ സെയ്ദിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവർ ഡോമിനേഷൻ അവൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലും പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെയ്ദ് സ്വന്തം വൈഫിനെ കൊല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനിടയ്ക്ക് ഇതിലും വലിയ വയലൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ വിത്ത്രോയലും ഡീഗ്രഡേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെയ്ദിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് വൈഫായിട്ടുള്ള ഹോസ്നയുടെ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഹോസ്ന ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ഇവളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മാരി എ പേഴ്സൺ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് വെരി സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഈ ആൾ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഈ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവളെ റേപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ആ റേപ്പിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യവും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു വയലൻറ്റ് ആക്റ്റായിട്ടുള്ള സൂയിസൈഡിലും ഡെത്തിലും മേഡറിലും ഒക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് തീമാണ് കോളനൈസേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലെ കോളനൈസേഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സെയ്ദിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു അബ്നോർമൽ രീതിയിലാണ് സെയ്ദ് കോളനേഴ്സേഴ്സിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് മൈഗ്രേഷനും ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമാണ് മറ്റൊരു തീം അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും അവർ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു